ఎన్విఆర్ జ్యువెలర్స్ వారి ధనత్రయోదశి దీపావళి సేల్ దివ్యకాంతుల దీపావళి కోసం స్వర్ణకాంతుల ఆఫర్లు ధనత్రయోదశి దీపావళి వేళ నైన్ వన్ సిక్స్ హాల్ మార్క్ హెచ్ఐడి కెంపులు పచ్చల ఆభరణాలపై జీరో పర్సెంట్ వాల్యూ యాడెడ్ మరియు ప్రతి గ్రాము బంగారు ఆభరణాలపై వంద రూపాయలు గొప్ప తగ్గింపు సాదా ఆభరణాలపై మూడు శాతం విజయ్ నుండి ప్రారంభం ఇంటర్నేషనల్ ల్యాబ్ సర్టిఫైడ్ వివిఎస్ వన్ ఇఎఫ్ డైమండ్స్ వన్ క్యారెట్ యాభై మూడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయల నుండి ప్రారంభం మీ పిల్లల బంగారు భవిష్యత్తు కోసం ట్రిపుల్ నైన్ గోల్డ్ ప్లాన్స్ కుబేర లక్ష్మి ప్లాన్ అండ్ స్వర్ణలక్ష్మి ప్లాన్స్ కలవు ఎన్విఆర్ జ్యువెలర్స్ గోల్డ్ డైమండ్ అండ్ ప్లాటినం హోల్సేల్ జ్యువెలరీ షోరూమ్ సెకండ్ ఫ్లోర్ జై హింద్ కాంప్లెక్స్ ఎఫ్ఎం ప్లాజా గవర్నర్ పేట విజయవాడ టూ ప్రొపైటర్ ఎన్ బాలు బీటెక్ సెల్ నంబర్ నైన్ ఉపయోగించింది <laughs> క్లాబ్ మెత్రాస్ ఈ రిలీఫ్ సెంటర్స్ లో స్పెషల్ గా ఈ శానిటైజ్ నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ ఐన్ అగర్ మంచి వరియర్ టు స్పీక్ హలో గత 24 గంటల నుంచి వర్షాబావ పరిస్థితులు నెలకొన్న విషయం మనం చూస్తా ఉన్నాం వర్షాలు కురుస్తా ఉన్నాయి 5 నుంచి 6 సెంటీమీటర్ల మేరకు ఇప్పటి వరకు వర్షపాతం నమోదైంది అత్యధికంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో 10 సెంటీమీటర్లు అంటే 100 mm రెయిన్ఫాల్ కూడా మరి ఈరోజు నమోదైంది ప్రతి రెండు గంటలకు ఒకసారి మాకు ఈ వాతావరణ శాఖ నుంచి ఈ వెదర్ బులెటిన్స్ అందిస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ప్రకాశం జిల్లా కలెక్టరేట్లో కంట్రోల్ రూమ్ని ఏర్పాటు చేసి మరి గౌరవ కలెక్టర్ గారు దినేష్ కుమార్ గారు అట్లాగే మాకు స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఈ యొక్క సైట్లో ఉన్న డ్యామేజెస్ను కంట్రోల్ చేయడానికి మానిటర్ చేయడానికి సెక్రటరీ ఆర్ఎన్బి ప్రద్యుమ్న గారిని కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్లు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎనిమిది జిల్లాలతో పాటు మాకు కూడా అలాట్ చేయడం జరిగింది మా ఎస్పీ మేడం గారు మల్లిక గారు గారు వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క డ్యామేజ్ కంట్రోల్ మెజర్స్ ముఖ్యంగా రిలీఫ్ క్యాంప్స్ మెయింటెనెన్స్ తర్వాత డిపార్ట్మెంట్స్ తోటి కోఆర్డినేషన్ అన్నీ కూడా చేసుకుంటూ ఒక కంట్రోల్ రూమ్ని ఏర్పాటు చేసుకొని ప్రజల్ని మరి ఎప్పటికప్పుడు మరి అప్రమత్తం చేస్తూ సమాచారాన్ని చెరవేస్తూ అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటా ఉన్నాం ఇంకా రాబోయే ఐదారు గంటల్లో చాలా ముఖ్యమైనవి అది ఈ యొక్క మమ్మారి ఈ యొక్క తుఫాను మరి ఎక్కడ తీరం దాడుతుందో ఇంకా కరెక్ట్గా చెప్పలేని పరిస్థితి ఇప్పటివరకు అయితే బాపట్లకు వైపు చూపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం గమనిస్తున్నాం ప్రకాశం జిల్లాకు ప్రధానంగా పెద్ద నష్టం జరగదని చెప్పి మేము భావిస్తూ ఉన్నాం దేవుడి దయ వలన తీర ప్రాంత మండలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ సింగరాయకొండ టంగుటూరు కొత్తపట్నము ఒంగోలు నాగులపల్లపాడు ఈ ఐదు మండలాలతో పాటు అడ్జాయినింగ్ మండల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ కూడా వర్షాలు ఎక్కువగా పడుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో కలెక్టర్ గారు అక్కడ కూడా ఆ దానితో ఈ ఐదు మండలాలతో పాటు ఇంకొక ఏడు మండలాలు ఈ ఏడు మండలాల దగ్గర కూడా మరి ప్రజల్ని అప్రమత్తం చేయడం జరిగింది ప్రధానంగా ప్రకాశం జిల్లా వాసులకు విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే యంత్రాంగం ప్రభుత్వ యంత్రాంగం తరఫు నుంచి దయచేసి ప్రజలు మీరు ఎవరు కూడా బయటికి రావద్దండి రాబోయే ఐదు ఆరు గంటల్లో ఇంటి పట్టున ఉంటే మంచిది ఎక్కువ ఎక్కువగా ముఖ్యంగా వర్షాలు ఎక్కువగా కురుస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఈదురుగాలు కూడా ఎక్కువగా వీచే ప్రమాదం ఉంది ముఖ్యంగా తీర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మరి కొన్ని గ్రామాలు మత్స్యకార గ్రామాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ రిలీఫ్ క్యాంప్స్ చెప్ప పెట్టడం జరిగింది దయచేసి మీరు అక్కడ ఏమాత్రం మీకు అక్కడ అసౌకర్యంగా ఉన్న కూడా ఇంట్లో మీరు తక్షణమే ఈ యొక్క రిలీఫ్ క్యాంప్స్కు మీరు రా రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం సుమారు నలభై ఎనిమిది పైచులకు ఈ యొక్క పునరావాస కేంద్రాలు అంటే సైక్లోన్ షెల్టర్స్ కానివ్వండి స్కూల్స్ కానివ్వండి స్కూల్స్ కూడా ఇప్పుడు అన్నీ ఆధునీకరించాం నాడు నడి కింద అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి మరి వారికి అక్కడ భోజన సదుపాయాలు మంచినీరు తర్వాత శానిటేషన్ అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా కలెక్టర్ గారు మరి దగ్గరుండి అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ 
ఈ ఆర్డబ్ల్యూస్ డిపార్ట్మెంట్ కానివ్వండి ఒంగోలు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కానివ్వండి ఆర్ఎన్బి పంచాయతీరాజు ఇరిగేషను సివిల్ సప్లైస్ అన్నింటినీ మరి కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు మరి ఆదేశాలు ఇస్తూ మానిటర్ చేసుకుంటా ఉన్నాం ఈ రాబోయే ఐదు గంటల్లో మరి ఇది ఈ తుఫాన్ తీరం దాటుతుందని చెప్పి భావిస్తూ ఉన్నాం బలహీనపడితే మరి తక్కువ నష్టం ప్రకాశించేలాగా జరుగుతుందని చెప్పి మేము భావిస్తూ ఉన్నాం సంవత్సరాలు రెండు నుంచి మూడు నుంచి వాళ్ళకి వేటకాలు లేదు సరైన ఆహారం కానీ అందరి దగ్గర అందరి దగ్గర కలెక్టర్ గారు ఇప్పటికే వారి దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది మత్స్యకర గ్రామాలన్నీ విజిట్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ మేము వెళ్తున్నాం ఎక్కడ కూడా మరి ఇబ్బంది లేకుండా వాడికి నీట మునిగే ప్రాంతాలు ఏవైనైతే ఉన్నాయో ఏ గ్రామాలు అయితే ఉన్నాయో సుమారు పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై గ్రామాలని ఇప్పటికే గుర్తించడం జరిగింది ఆ గ్రామాలని ఆ గ్రామాల నుంచి ప్రజల్ని తరలించడానికి పోలీసు వారి సహాయం కూడా తీసుకుంటా ఉన్నాం వారందరూ ఇప్పటికీ మాకు తెలిసిన నాకున్న సమాచారం మేరకు ఒక వెయ్యి మంది ఇప్పటికే ఈ యొక్క పునర్వాస కేంద్రాల్లోకి రావడం జరిగింది రిలీఫ్ క్యాంప్స్లో ఎక్కడ కూడా ఏమాత్రం ఇబ్బంది అయినా కూడా తక్షణమే దాని నివారణ చర్యలు కూడా చేపట్టాలని చెప్పి కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి ఆ ఎస్ఓపీ ఏదైతే దాన్ని తూచా తప్పకుండా అమలు చేస్తూ అందరికి కూడా ఆర్థిక సహాయం అందించే కార్యక్రమం కూడా చేస్తాం పంట నష్టం పంట నష్టం అంటే ఇప్పటి వరకు పంట నీట మునిగినటువంటి పరిస్థితి ఒకటి నా రిపోర్టు ప్రాథమిక అంచనాలు ఒక పదివేల హెక్టార్లో కొన్ని పంటలు ముఖ్యంగా బ్లాక్ గ్రామ్ మినుములు అట్లాగే గ్రీన్ గ్రామ్ శనగలు అట్లాగే టొబాకో పొగాకు ఈ ఈ పంటలు నీట మునిగినట్టు సమాచారం ఉంది యాక్చువల్గా అంటే వాస్తవ మరి నష్టాలు ముఖ్యంగా వర్షాలన్నీ తగ్గిన తర్వాత తుఫాను మరి తాకిడి తగ్గిన తర్వాత అంచ అంచనాలు వేసి ఎవరికి కూడా ఇబ్బంది లేకుండా రైతాంగాన్ని ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుంది అన్ని రకాల ఆదుకుంటుంది ఎప్పట్లాగే మేము చూసాం ప్రకృతి విపత్తులు జరిగినప్పుడల్లా ప్రభుత్వం ఏ విధంగా రైతులకు ఇన్పుట్ సబ్సిడీలు కానివ్వండి పంట బీమా కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఏ సీజన్లో నష్టం జరిగితే ఆ సీజన్లోనే ఇస్తున్నటువంటి ఒక చరిత్ర జగనన్న ప్రభుత్వానికి ఉంది కాబట్టి రైతులు ఎక్కడ కూడా అదే పడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అదుకుంటామని చెప్పి కూడా ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి నేను అందరికీ కూడా హామీ ఇస్తున్నాను